நவீன இலக்கிய ஆளுமைகளில் முதன்மையானவர்களில் ஒருவரான திரு கீரனூர் ஜாகிராஜ் அவர்களுக்கும் அரங்கில் இருக்கும் அரங்கிலும் அவையிலும் இருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருவாரூரில் இது முதல் புத்தக கண்காட்சி நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தென்கரை கமலாலயம் தென்கரையில் இருக்கிற ராசமால் திருமண மண்டபத்தில் ஒரு புத்தக கண்காட்சி நடந்தது திருவாரூரில் முதல் முறையாக நான் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை பார்த்தது அதுதான் முதல் முறை அதன் பிறகு நம்ம ஊரில் ஒரு புத்தக கண்காட்சி நடக்காதா அப்படின்னு ஒரு பெரிய இயக்கமே இருந்தது அது என்னென்னா நம்ம ஊரில் நடந்தால் வந்துட்டு போக கன்வீனியண்டாக இருக்கும் அப்படின்றது காரணம் இல்லை எந்த ஊருக்கு வேணாலும் இப்போ போயிட்டு வந்துடலாம் சென்னையில் நடந்தாலும் சரி டெல்லியில் நடந்தாலும் சரி ட்ராவல் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் இது ஏன் திருவாரூரில் நடக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன்னா அடிப்படையில் புத்தக திருவிழா அப்படின்றது ஒரு பண்பாட்டு நிகழ்வு எல்லா திருவிழாக்களை போலையும் இதுவும் வந்து ஒரு பண்பாட்டு நிகழ்வு திருவிழாக்களுடைய அடிப்படையான ஒரு குணம் என்னென்னா திருவிழாக்களுக்கு ஒரு பிரதி எடுக்கும் தன்மை உண்டு பிரதி எடுக்கும் தன்மைனா ஒவ்வொரு வருஷமும் அது திரும்ப திரும்ப நிகழும் ஒரு தீபாவளி பொங்கல் மாதிரி ஊர் திருவிழாக்கள் மாதிரி திரும்ப திரும்ப அது நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப அது நிகழணும்னு நாமளும் விரும்புவோம் இப்போ நம்ம ஒரு வருஷம் தொடங்கும் போதே நம்ம வந்து நியூ இயர் பொங்கல் இந்த பங்குனி சித்திரைகளில் நடக்கிற திருவிழாக்கள்னு தான் நம்முடைய அன்றாடத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு திருவிழா வந்து மக்களுக்கு எதை கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஒரு இதுதான் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லிட முடியாது அது ஒரு பெரிய ஊக்கத்தையும் ஒரு உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் புத்தகங்களுக்கான ஒரு திருவிழா அப்படின்றதும் அப்படிப்பட்ட ஒன்று தான் ஸோ இது வந்து அடுத்தடுத்த வருடங்கள் தொடர்றதுக்கான ஒரு நல்ல துவக்கம் இந்த துவக்கத்தை ஏற்படுத்தி தந்த தமிழக அரசுக்கும் திருவாரூர் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தலைப்பு ஆளுமைகளின் ஆளுமைகளை மதிப்பிடுதல் அப்படின்றது கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு தலைப்பு தலைப்பையே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தான் பேச ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு முன்பாக ஒரு சொந்த அனுபவத்திலேருந்து இந்த உரையை தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து கல்லூரியில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் கல்லூரி சேர்ந்த காலத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை நான் அவதானிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் என்னென்னா கல்லூரி சேர்ந்த புதுசில் அந்த விடுதியில் தங்கியிருந்தோம் அப்போ விடுதியில் நண்பர்களை பார்க்க வரக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாரும் தங்களுடைய ஒரு அதிகாரம் சார்ந்த இருப்பை வந்து நம்மள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்னென்னா எனக்கு வந்து இந்த காலேஜுடைய வைஸ் சான்சலர் வந்து நான் படித்தது ஒரு யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் வந்து என்னுடைய உறவினர் இல்லைனா இந்த திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரி வந்து என்னுடைய நண்பர் இல்லை ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு நடிகர் இல்லைன்னா ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு வணிகர் வந்து எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க இப்படின்ற மாதிரி அப்பன்னு கிடையாது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாகவே நான் பார்த்துட்ருக்கேன் என்கிட்ட யாராவது புதுசாக அறிமுகமானாங்கன்னா இதை சொல்லுவாங்க பெரும்பாலானவர்கள் எல்லாரையும் சொல்லலை இது ஏன் நடக்குது நம்ம எல்லாருமே இதை பண்ணுறோம் அவங்க மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுமே இதை சொல்லியிருப்போம் நம்மளுமே வந்து நமக்கு நெருக்கமான ஒருத்தர் வந்து ஒரு புகழ் அடைஞ்சா நெருக்கமான ஒருத்தர் வந்து ஒரு உயர் பதவிக்கு போனால் நம்ம அதை கொஞ்சம் பெரு பெருமையாக சொல்லிப்போம் இதை ஏன் நம்ம பண்ணுறோம் அடிப்படையில் அப்படின்னா நம்முடைய அடிப்படை இயல்புகளில் இது ஒன்று நினைக்கிறேன் நாம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அதிகாரம் செல்வம் புகழ் இது மூன்றத்துக்கும் பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஆசைப்படுறோம் இது மூணுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்லிங்க்டு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு அதிகாரம் மிக்க ஒரு இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புகழும் செல்வமும் உங்களை நோக்கி வரும் நிறைய செல்வம் சேர்ந்தால் அதிகாரமும் புகழும் வரும் நிறைய புகழ் சேர்ந்துச்சுன்னா செல்வமும் அதிகாரமும் உடன் வரும் இந்த 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 மூன்று விஷயங்கள் மேலேயும் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு தீராத ஒரு ஈர்ப்பும் விருப்பமும் இருக்குது இதை நான் சரியாக தப்பா அப்படிங்கிற டிஸ்கஷனுக்குள்ள நமக்கு நான் இது போகலை நம்முடைய அடிப்படை பிஹேவியரில் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு பழக்கம் நமக்கு இருக்குது நான் வந்து இங்கே ஒரு சின்ன டிஸ்கிளைமர் இங்கே கொடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேடையில் இருக்கிறவங்க இந்த அரங்கில் இருக்கிறவங்களும் சரி இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறவங்களும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில் வாசிப்பை நோக்கி வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் பொதுவாக பேசுவேன் அதாவது அவங்க வந்து ஃபியூச்சரில் ஏதோ ஒன்று வாசிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அதாவது அடிப்படையில் எனக்கு எதிரில் உட்காந்துருக்கிற எல்லாருமே நான் ஒரு வாசகர் அப்படிங்கிற ஒரு கன்சிடரேஷனோடு தான் பேச ஆரம்பிப்பேன் அப்போது ஒரு வாசகன் அப்படின்றவன் வந்து இந்த மனநிலை இருக்கு இல்லையா அதிகாரம் புகழ் செல்வம் இவற்றின் மீதான வெறுப்பு இந்த மனநிலையிலிருந்து அவன் கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த இந்த மூன்று விஷயங்கள் மேலே ஈர்ப்பு இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னா கிடையாது நமக்கு வரலாற்று முழுக்க இந்த மூன்று விஷயங்கள் மேலே இருக்கிற ஈர்ப்பால் தான் மனித சமூகமே முன்னோக்கி
நம்ம இந்த அதிகாரம் செல்வம் புகழ் இருக்கு இல்லையா இது மூணும் தன்னளவுல அப்செக்டிவான விஷயம் கிடையாது அதிகாரம் அப்படின்றது ஒருத்தருடைய குணமா இருக்க முடியாது ஒருத்தர் வந்து நிறைய கோவப்படுவாரு ஒருத்தர் வந்து நிறைய சிரிக்க சிரிக்க பேசுவார் இப்படிதான் ஒருத்தருடைய குணம் இருக்க முடியுமே ஒழிய அதிகாரம்ன்றது குணமா இருக்க முடியாது செல்வமும் ஒருத்தரோட குணமா இருக்க முடியாது ஒருத்தர் பணக்காரர் அப்படின்றது ஒருத்தரோட கேரக்டரா இருக்காது ஒருத்தருக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தர் ஒரு மிகப்பெரிய சினிமா நடிகர் சினிமா நடிகர்ன்றது ஒரு குவாலிட்டி ஆனா புகழ் அடைந்த சினிமா நடிகர்ன்றதுல புகழ் அப்படின்றது ஒரு குவாலிட்டி கிடையாது ஸோ அப்போ இந்த புகழ் அதிகாரம் செல்வம் இது மூணுமே என்னன்னா ஒரு மாதிரியான உப விளைவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து மெல்ல மெல்ல அதிகார அடுக்கில் உயர்ந்து ஒரு ஒரு மினிஸ்டர் ஆகிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோ இல்லைனா ஒரு பெரிய உயர் பதவியில் போய் உட்காடுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது நாம் கவனிக்க வேண்டியது அவரோட உழைப்பை தான் ஒரு நடிகர் இருக்கார் ஒரு கலைஞன் இருக்கான் அந்த கலைஞன் வந்து இருபது முப்பது வருடங்கள் தொடர்ந்து உழைத்து ஒரு இடத்துல போய் உட்காடுறான்னா நாம் அவனுடைய புகழை கவனிக்கக்கூடாது அவனோட திறன் என்ன எப்படி அங்கே போனான் அப்படின்றது தான் கவனிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு பெரிய வணிகம் இருக்கும் ஒரு பெரிய பணக்காரர் அப்படின்னாலுமே அவர் என்ன வழிகளை பின்பற்றி அங்கே போனார் வழிகள் மீன்ஸ் எப்படி சொல்கிறேன்னா அவர் மற்ற இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது அவருக்கு மட்டும் எப்படி ஒரு விஷயம் தோணுச்சு அவரோட பிரில்லியன்ஸ் எப்படி செயல்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம கவனிக்கணும் அதை இப்படி நான் இப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன் அதிகாரம் புகழ் செல்வம் அப்படின்ற மூன்று எல்லைகளிலிருந்து பிரில்லியன்ஸ் உழைப்பு திறன் அப்படின்னு அதை வந்து நாம் வேற ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு மனிதரை பார்க்க தொடங்கணும் அப்படி பார்க்க தொடங்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு உண்மையிலே வந்து ஒரு உலகத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு கண்ணை நமக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இந்த விஷயங்களை ஏன் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் என்னோட தலைப்பு வந்து ஆளுமைகளை மதிப்பிடுதல் அப்படின்றதான் என்னோட தலைப்பு இதற்கும் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா நாம பெரும்பாலும் ஆளுமைகள் அப்படின்னு நம்பக்கூடியவர்களுக்கு வந்து முதல் மூணு குவாலிட்டி இருக்கானு தான் நம்ம பார்க்கறோம் செல்வம் புகழ் அதிகாரம் திறன் உழைப்பு இல்லைன்னா பிரில்லியன்ஸ் இது இருக்காங்கிறத நம்ம பெரும்பாலும் கவனிக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த மூணு இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம உண்மையிலே ஆளுமை அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதனால தான் இந்த 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 எதை எதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னேன் அதாவது அந்த அந்த மூன்று முதல் விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா செல்வம் புகழ் அதிகாரம் அது மூணு இருக்கிறவங்கள்ட்ட இது மூணு இருக்காது அப்படின்லாம் சொல்ல வரல அதை விட்டுட்டு நாம் இதை கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் அடுத்ததா இந்த மூன்று விஷயங்களுக்கு அடுத்து ஒன்று இருக்கு போலி ஆளுமை ஃபேக் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல பர்சனாலிட்டி அப்படின்ற வார்த்தையுடைய ஒரு எட்டமாலஜி என்னென்னா இதை ஆளுமை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையுடைய வார்த்தை வந்து பர்சனாலிட்டிங்கிற வார்த்தையுடைய மொழியாக்கம் தான் பர்சனாலிட்டிங்கிற வார்த்தை வந்து பர்சனா அப்படின்ற ஒரு லத்தீன் வேர்ட்லேருந்து வந்தது பர்சனா அப்படின்னா வந்து மாஸ்க்குன்னு அர்த்தம் ஒரு மனிதன் அணியக்கூடிய முகமூடி மத் மற்றவங்களுக்காக அவன் போட்டுக்கிற வேஷம் தான் அவனோட பர்சனா அப்படின்ற வார்த்தை ஆனால் நம்ம இன்று வந்து இந்த பர்சனா பர்சனாலிட்டி ஆளுமை அப்படின்றத வேஷங்கிற அடிப்படையில் பயன்படுத்துறது இல்லை ஒருத்தரோட குணம் அப்படின்ற அடிப்படையில் பயன்படுத்துகிறோம் தமிழில் இந்த மை அப்படின்னு வந்து அது கேரக்டர் பண்பை சுற்றுறதுக்காக வரக்கூடியது ஆணுடைய தன்மை ஆண்மை பெண்ணுடைய தன்மை பெண்மை நீருடைய தன்மை நீர்மை அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் ஒரு ஆள்னா ஒரு ஒரு மனிதனுடைய தன்மை அவன் எத் எந்த தன்மையுடையவன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் ஆளுடைய தன்மை ஆளுமை அப்படின்ற சொல்ல வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சரி யார் இந்த ஃபேக் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா இப்போ என்னோடய ஃபீல்டு வந்து இலக்கியம் நான் வந்து அடிப்படையில் ஒரு இலக்கியவாதின்றதுனால அதிலிருந்தே ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் நான் வந்து சமீபத்தில் ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு வாசிச்சேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக எழுதிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளருடைய சிறுகதை தொகுப்பு அவர் வந்து இதற்கு முன்பு நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு நான் வாசித்த நூலுக்கு முன்னாடி நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அந்த நூல்களுடைய பட்டியல் வந்து முன்னாடி இருக்குது அதாவது இந்த இந்த பொருள் அடக்கத்துக்கு முன்னாடி அந்த பட்டியல் இருக்குது எல்லா நூல்லையும் அது இருக்கும் அந்த அந்த பட்டியலில் ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்னா அவரோட எல்லா நூலுக்கு பக்கத்துலேயும் பேர் பக்கத்துலேயும் ஒரு விருது பெயர் போட்டிருக்கு அவரோட எல்லா புத்தகங்களும் விருது வாங்கியிருக்கு எனக்கு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி வேடிக்கையாக இருந்தது ஏன்னா நான் வாசித்த அந்த எழுத்தாளரை இலக்கிய சூழலில் முதன்மையான எழுத்தாளர் இல்லை முக்கியமான எழுத்தாளர் அப்படின்னு யாரும் பெருசாக கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை அப்புறம் எப்படி இவ்வளோ விருது அந்த நூலுக்கு வழங்கப்பட்டுச்சு நான் படித்த போது அந்த அவருடைய சிறுகதை தொகுப்புமே ரொம்ப ஒரு சாதாரண தொகுப்பு தான் ஒரு எந்த ஒரு புதுமையும் இல்லாத ஒரு தொகுப்பு தான் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா அவருடைய முக்கியமான நோக்கமே இந்த விருது வாங்குறது தான் அவர் நூல் எழுதும் போதே அதுக்கு தனக்கு ஒரு விருது விருது கிடைச்சிடணும் எப்படியாவது
ஸோ அந்த மாதிரி எது வரலாற்றில் முக்கியமாக நிகழ்ந்தாலும் அது கூட தங்களை கொண்டு போய் நிறுத்திக்கிறவங்க அந்த மாதிரியான ஆட்களை வந்து ஃபேக் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க வந்து போலி ஆளுமைகள் நாம் ஒரு ஒருத்தருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நாம் செய்ய வேண்டியது இது தான் அவங்கள ஒருத்தரை நான் மதிக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட இருக்கிற செல்வமாக அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அதிகாரமாக இல்லை அவங்கள்ட்ட இருக்கிற புகழா அப்படின்னு பார்க்கணும் நான்காவது அவங்க உண்மையிலே ஒரு ஆளுமை தானா இல்லை தன்னை வந்து ஃபேக்காக முன்வைக்கிற ஆட்களா ஒரு ஃபேக் பர்சனாலிட்டியா அப்படிங்கிறதையும் நாம் கவனிக்கணும் சரிப்பா ஓகே இவ்வளோ சொல்கிற என்னென்னமோ சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் ஏன் பண்ணணும் முதல்ல நான் ஏன் வந்து ஒருத்தரை வந்து மதிப்பிடணும் மதிப்பிடுறது அவசியமாக மதிப்பிடுறது தேவையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா அதுக்கு என்ன பதில்னா இப்போ நம்ம இன்று இந்த திருவாரூரில் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அதிகபட்சமாக ஒரு ஏழு எட்டு ஹோட்டல்ஸ் இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நாற்பது இல்லை ஐம்பது ஹோட்டல் இருக்கும் வெஜிடேரியனில் நான் வெஜிடேரியனில் எல்லாத்துலேயுமே ஹோட்டல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இது வந்து வேர்ல்ட் ஆஃப் பிளன்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிறைய அப்யூடன்ஸோட ஒரு காலம் எங்கே போனாலும் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது ஒரு மொபைல் ஷாப்புக்குள்ளே போனால் நம்ம நூற்றுக்கணக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வேறு வேறு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கிற மொபைல்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு பைக் வாங்கணும் ஒரு கார் வாங்கணும்னா நம்ம முன்னாடி ஒரு ஒரு பிளன்டி கொட்டி கிடக்கு அப்படியே குவிஞ்சு கிடக்கு எதை எதை சூஸ் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியுது இல்லை ஸோ இந்த பிளன்டிலிருந்து நாம் ஒரு நல்ல பொருளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு திறன் தேவைப்படுது இல்லையா இந்த பிளன்டியில் எது சரியானது எது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு நமக்கான ஒரு தேவையை நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு சாய்ஸ் நமக்கு இருக்குது இல்லையா நம்ம வந்து அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் சூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஹோட்டலை பற்றி சொன்னேன் இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஹோட்டலில் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுலே திருவாரூரில் எது ரொம்ப மோசமான ஹோட்டலோ அந்த ஹோட்டலில் இருபது நாள் தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா என்னாகும் இருபத்தி ஒரு நாள் பெட்டில் படுத்துகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம தேர்வில் நம்ம எதை இன்டேக்காக எடுத்துக்கிறோமோ அதுவாக தான் நம்ம மாறுறோம் நம்ம மோசமானவற்றையே தொடர்ந்து இன்டேக்காக எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுடைய உடல் எப்படி சீர்கட்டு போகுதோ அதே மாதிரி தான் நம்முடைய ஆளுமையை நாம் கவனிக்கக்கூடிய ஆளுமைகள் பாதிப்பாங்க நாம் தொடர்ச்சியாக வெறுமனே ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக ஒரு ஃபேக் பர்சனாலிட்டியையோ இல்லை வந்து அதிகாரம் பணம் புகழ் இருக்கிறவங்களே வந்து தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கான கிரேவிங்ஸ் மட்டுமே நமக்குள்ளே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னா நாமளுமே அந்த அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துருவோம் அது ஒரு ஒரு அது எப்படி சொல்கிறது அது வந்து ஒரு சரியான வாழ்க்கை கிடையாது ஏன்னா நம்முடைய மனித வரலாற்றை எடுத்து பார்க்கும்போது இப்போ இந்த சேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது யுவால் நவாகர் அறி எழுதின புத்தகம் இது ரொம்ப பாப்புலரான புத்தகம் ஒரு நான் ரொம்ப தரமான புத்தகம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் தொடக்க வாசி தொடக்க காலத்தில் வாசிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப அது அவசியமான ஒரு நூல் அந்த நூலில் இன்றைக்கு நாம் மனித இனம் இந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்துருக்குங்கிறத பற்றின ஒரு ஒரு பெரிய பிக்சர் ஒன்று இருக்குது அந்த அதை பார்க்கும்போது நம்மளுடைய லைஃப் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ரிஷியஸான விஷயம் வெறுமனே அன்றாட லௌகீக விஷயங்கள் தாண்டி நாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கும் உலகத்தில் நிறையவே இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு குரங்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் ஒரு குரங்கு அப்படியே தான் இருந்திருக்கும் இன்றைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்குது ஒரு எறும்போட ஒரு ஆண்ட் காலனி அதை அதாவது அந்த எறும்பு கூடு அதை போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது எப்படி கூடு கட்டினச்சோ அதே மாதிரி தான் இன்னும் அது கட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம லைஃப் அப்படி இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோமோ நம்ம இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஸோ இந்த சேஞ்சஸை யார் உருவாக்குறா இந்த சேஞ்சஸை உருவாக்குறவங்க தான் நம்ம இன்டலெக்சுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அறிவு ஜீவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் எதுவும் தான் சயின்டிஸ்ட் ஃபிலாசபர்ஸ் எல்லாருமே அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ நாம் இந்த சேஞ்சுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கும்போது தான் ஏதோ ஒரு வகையில் ஹியூமானிட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை நான் வந்து டெய்லி சாப்பிடுவேன் தூங்குவேன் எந்திரிச்சு மறுநாள் காலையில் போவேன் அப்படின்னு மட்டுமே இருக்கும் நான் என்னோடய வேலை என்னோடய சம்பளம் இப்படின்னு மட்டுமே இருக்கும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் ஒரு அவங்க உருவாக்கி கொடுத்த ஒரு சொகுசான வாழ்க்கையை லீட் பண்ணிட்டு கடந்து போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் நாம் ஒரு நான் ஒரு ஹியூமன் எனக்கு சிந்திக்கிற திறன் இருக்குது என்னோடய மூளைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் வருஷ பரிணாமம் இருக்குது அப்படின்ற நம்பிக்கையெல்லாம் இல்லாமல் வெறுமனே அன்றாடத்தை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா நாம் மற்ற அனிமல்ஸுக்கு ஈக்குவலானவர்களாக தான் இருப்போம் இது சோஃபீஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருட மனிதகுல வரலாற்றிலிருந்து ஒருத்தனுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு எவ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கையே வாழ்கிறது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்ப
நான் என்னோடய என்னோடய ஃபீல்டுலேருந்தே ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் இந்த ஆளுமைகளை மதிப்பிடுதல் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நான் என்னோடய ஃபீல்டுலேருந்தே சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் நாம் ஒரு துறையில் நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு வருது அப்படின்னா முதல்ல நாம் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா புழக்கம் புழக்கம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ படிக்கிறதுல ஈடுபாடு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தமிழில் சிறந்த நாவல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நூறு நாவல்களை வாசிச்சுருக்கணும் தமிழில் சிறந்த சிறுகதைகள்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஐநூறு சிறுகதைகளை வாசிச்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு சூழலோடு நாம் எந்த அளவுக்கு புழங்கி அதன் பிறகு தான் நம்ம நம்மளோட கருத்துக்களை உருவாக்கிட்டே ஆரம் உருவாக்கவே ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நீங்கள் முதல் தடவை பொன்னியின் செல்வன் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தோணும் ஆனால் அதுக்கான முற் முற்கோள்கள் என்ன பொன்னியின் செல்வனுடைய வடிவம் எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பலகீனமான ஒரு முடிவு எல்லா அத்தியாயத்தோட எண்ட்லையும் டுஸ்ட் வச்சு முடிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அதில் இருக்கிற பலகீனங்கள் வந்து நமக்கு அடுத்தடுத்த வாசிப்பில் தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் பொன்னியின் செல்வன்னு சொல்லலை எந்த ஒரு நூலாக இருந்தாலும் சரி அப்போ முதல்ல நாம் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா எந்த துறையில் நமக்கு ஆர்வம் இருக்கோ அந்த துறையோட கல் ஒரு கம்ப்ளீட்டான பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டை பற்றி கான்ஃபிடென்டாக என்னால் பேச முடியும் அப்படின்னா அது நவீன தமிழ் இலக்கியம் தான் ஏன்னா எனக்கு அதோட ஒரு பதினைந்து வருட பரிச்சயங்கள் பரிச்சயம் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு புழக்கத்துக்காகவே நாம் சில வருடங்களை செயல் செலவழிக்கணும் எந்த ஒரு துறையில் நமக்கு ஈடுபாடு இருந்தாலும் அந்த துறையுடைய மாஸ்டர்ஸ் யார் அந்த துறையில் யாரெல்லாம் வந்து என்னென்ன சாதிச்சுருக்காங்க அதோடைய செக்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றின ஒரு ஒரு புரிதலை வடை வந்து அடையிறதுக்கே நமக்கு சில வருஷங்கள் ஆகிடும் இது வந்து முதல் நிலை புழக்கம் ரெண்டாவது நிலை என்னென்னா இன்ட்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ளுணர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா முதல்ல நீங்கள் இந்த புழக்க ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இது இவர் முக்கியமான எழுத்தாளர் அவர் முக்கியமான எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே தோணும் இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் பட் ஒரு கட்டத்தில் சிலர் போர் அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க சிலர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்படின்னு தோண ஆரம்பிப்பாங்க எனக்கு அப்படி தோணுது வந்து புதுமை பித்தன் முதல் தடவை படிக்கும்போது எனக்கு பெரிய இரிட்டேஷன் தான் இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் அவரை நான் படிக்கவே இல்லை திரும்ப கூட படிக்கல ஆனால் நான் அவரை திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அந்த சமயத்தில் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ரொம்ப பிரமாதமான எழுத்தாளராக எனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறார் அசோகமித்ரன் அப்படி தான் தொடக்கத்தில் படிக்கும்போது ரொம்ப சாதாரண ஒரு ரைட்டர் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப பிளைனாக எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஆனால் அவருடைய குருநாவல் தொகுப்பு ஒன்று ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு திரும்ப படித்தேன் அப்போது இல்லை இவன் வேறு ஒருத்தன் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த எழுத்து இல்லை அப்படிங்கிறது புரிய ஆரம்பிக்குது இன்னொரு புத்தகம் யுவன் சந்திரசேகர் எழுதின ஒளி விலகல் அப்படின்ற ஒரு நூல் இதை நம்புறது கூட கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த நூலில் ஒரு நான்கு வார்த்தைகள் இரு இருக்கிற ஒரு வரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நாலு வார்த்தையும் சேர்த்து படித்து எனக்கு பொருள் கொள்ள முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு முழு புத்தகத்தை ஒரு வரி கூட புரியாமல் படித்து முடிச்சேன் படித்து முடிச்சுட்டு ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன் என்னடா அது ஒன்றுமே புரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அடுத்த சில வருடங்களில் யுவன் சந்திரசேகர் எவ்வளோ ஒரு முதன்மையான எழுத்தாளர் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது இன்று தமிழுடைய முதன்மையான சிறுகதை ஆசிரியர் நான் யூர் யுவன் சந்திரசேகர் தான் சொல்லுவேன் அப்போது இது இது எல்லாம் எப்படி நடக்குது நாம் திரும்ப திரும்ப அதோட மோதிரும் ஒரு நூல் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு அது புரியல அப்படின்னு தூக்கி வச்சுட்டு போகிறது வேறு ஆனால் ஏன் புரியல என்ன என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து நம்முடைய உள்ளுணர்வு அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் போது அதில் நம்ம இன்னும் ஆழமாக பரிச்சயத்தை ஏற்படுத்திக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் சுஜாதா பாலகுமாரன் மாதிரி எழுத்தாளர்கள் முதல் தடவை படிக்கும் போது பெரிய பரவசத்தை கொடுத்த ரைட்டர்ஸாக இருந்தாங்க பட் போக போக இப்போ திரும்ப படித்தா போர் அடிக்குது ரொம்ப அவங்களோட எழுத்து மேலே ஒரு பெரிய ஈடுபாடே இல்லாமல் எனக்கு போயிட்டு இந்த இந்த விஷயம் ரொம்ப அவசியம் முதல் நிலை ரெண்டு ரெண்டு இப்படி சொல்லலாம் ஒன்று வந்து முதல்ல சூழல் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று இருக்குது அது வந்து புழக்கம் சூழல் இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கொடுக்கும் ரெண்டாவதா சூழலோட உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய முரண்பாடு இந்த முரண்பாடுகளுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ நீங்கள் இப்போ என்கிட்ட ஒரு லிஸ்ட்டு கேட்குறாங்க நீங்கள் யாரெல்லாம் தமிழில் முதன்மையான எழுத்தாளர்கள் முக்கியமான எழுத்தாளர்கள்னு சொல்லுவீங்கன்னா இந்த முரண்பாட்டின் வழியாக நான் ஒரு லிஸ்ட்டை உருவாக்கியிருப்பேன் நான் வந்து ஒரு இவங்கெல்லாம் முக்கியமான ஆளுமைகள் அப்படின்னு பட்டியல் போட்டிருப்பேன் அந்த ஆளுமைகளில் ஒருத்தர் தான் கீரனூர் ஜாகிராஜ் அவர்கள் தமிழுடைய பல முக்கியமான நாவல்கள் எழுதியிருக்காரு யதார்த்த நாவல்களும் சரி பரிசோதனை நாவல்களும் சரி இரண்டு பகுதி பக்கங்கள்லையுமே வெற்றிகரமாக இயங்கிய ஒரு படைப்பாளி ஓகே இந்த இதுதான் அந்த ரெண்டு விஷயம் ஒன்று புழக்கம் ரெண்டாவதாக இன்ட்யூஷன் இது ரெண்டு அடிப்படையாக வச்சு தான் நாம் ஒரு ஆளுமை மேலே மதிப்பையும் மரியாதையும் உருவாக்கிக்கணும் நம்மள்ட முதல்ல புழக்கமே
தமிழ்லே அவர் தான் சிறந்த எழுத்தாளர் அப்படிங்கிறது கிடையாது ச சர்வதேச எழுத்தாளர்கள் நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டால் அவர் எங்கே வந்து நிற்பார் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மதிப்பீட்டை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு நமக்கு விசாலமான சூழலுடைய புழக்கம் தேவை இதில் ஒரு ஆளுமையை பற்றி சொல்லி நான் அதை முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து நம்ம திருவாரூர்காரர் தான் வழங்கைமான் தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய பணக்கார ரொம்ப பெரிய பணக்கார குடும்பம்ல ஓரளவு வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவரோட அப்பாவுக்குமே வந்து கலை சார்ந்த ஈடுபாடு ஆர்வம் எல்லாமே இருந்திருக்கு அதனால் அவர் தன்னுடைய மகன் அந்த மாதிரி இயங்குறதுல ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல இலக்கியத்தில் இயங்குறதில்ல ஆனால் அவங்க அப்பாவோட ஆசை என்னென்னா ஆங்கில இலக்கியத்தில் எழுது ஆங்கிலத்தில் எழுது தமிழில் எழுதாத அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆங்கிலம் தான் உலகத்தோட மொழி அதில் எழுது அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த மகனும் ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலத்தில் நல்ல விரிவாக வாசிச்சிருக்காரு உலக இலக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் வாசிச்சுட்டு அவங்க அப்பாட்ட போய் இல்லை நான் தமிழில் தான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய கோபம் வந்துடுது எப்படி நீ அதனால் அவங்க அப்பா அவனுக்கு சொத்தெல்லாம் கிடையாது வெளிலப்போ அப்படின்னு விட்டு விட்டு அனுப்பிடுறாரு இவர் தமிழில் தொடர்ந்து எழுதிட்டுருக்காரு பல வருடங்கள் தொடர்ந்து எழுதுறாரு அவர் அவரோட படைப்பியக்கம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அவரோட சிறுகதைகள் நாவல்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அந்த டைமில் அவர் ஒரு லிஸ்ட்டை உருவாக்குறார் என்னென்னா தமிழுடைய சிறந்த எழுத்தாளர்கள் இல்லை சிறந்த சிறுகதை ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட்டை உருவாக்குறார் அந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சு எழுத்தாளர்களோட பெயரை சொல்கிறார் இவங்க பதினஞ்சு பேர் தான் தேர்வாங்க ஓரளவு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதாவது கல்கி மாதிரி மிக பிரபலமான எழுத்தாளர்கள்லாம் எழுதிட்டு இருந்த காலம் அது அப்போ அவர் வந்து என்னென்னா அப்போ எழுதிட்டு இருந்தவங்களே இரநூறு பேருக்கு மேலே இருக்கும்போது எல்லாரும் கொந்தளிக்கிறாங்க எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் வெறும் பதினஞ்சு பேர் தான் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் யாரை சொல்கிறாருன்னா புதுமை பித்தன் கூப்பா ராஜகோபாலன் மௌனி நாப்பிச்சமூர்த்தி அது அடுத்த தலைமுறையில் தி ஜானகிராமன் ஜெயகாந்தன் கு அழகிரி சாமி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இவங்க மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே இருக்கிற பலருக்கு இப்போ நான் சொன்ன பெயர்கள் எல்லாம் ஃபெமிலியராக தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த விமர்சகர் சொல்லாமல் விட்ட பெயர்கள் எதுவுமே இன்றைக்கி நமக்கு தெரியாது அந்த விமர்சகர்கிட்ட பணமோ புகழோ அதிகாரமோ எதுவுமே இல்லை ஆனால் அவர் உருவாக்கின லிஸ்ட்டு தான் இன்றைக்கி தமிழ் இலக்கியத்துடைய முதன்மை ஆளுமைகள் இலக்கிய முன்னோடிகள் அப்படின்னு நாம் இன்று நாம் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற வரிசை வந்து அவர் நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்தது தான் அதை உருவாக்கி கொடுத்த ஒரு பேர் வந்து கானா சுப்பிரமணியம் அவர் வந்து தமிழுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு முழுமையான ஒரு இலக்கியவாதி இந்த ஆளுமைகளை மதிப்பிடுதல் அப்படின்ற இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு கூட கானாசு தான் முக்கியமான காரணம் கானாசு உள்ளிட்ட பல படைப்பாளிகளை இந்த திருவாரூர் மண் வந்து இலக்கியத்துக்கு கொடுத்துருக்கு தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒட்டுமொத்த இலக்கிய பரப்புக்கும் கொடுத்துருக்கு அவர்களுடைய வழி வந்து தீவிரமான விமர்சனமும் மதிப்பீடுகளை உருவாக்குதலும் தான் ஸோ நாமளும் அவர்களோட வழியை பின்பற்றி நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையை மேலே வளர்த்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்